ba masasabi na tumatak ang isang biyahe sa'yo? Ito yung tipo na sa isang tikim pa lang, alam mo na kung saan mo ito natikman. Ikaw, hindi ka kumakain na itik, pero kakain ka dyan. Hindi ako kumakain na itik, pero masarap to. Ah, sige. Birahin mo lang. Birahin mo lang. <laughs> Ito yung lugar na paulit-ulit kang mahuhulog. At mapapangiti sa tuwa. The usual, papatry sa'yo. Na mag... mag uh mag-operate, mag-control para at least first hand na ikaw yung makaka-experience kung paano magpalipad ng paraglide. Um, yung view mo dito yung Laguna Bay which is beautiful. Posible bang mahanap at maalala mo yan lahat sa iisang lugar? Posible yan. Dahil lahat yan ay talaga namang tatak Rizal. Kabila sa mga naunang nanirahan sa probinsya ng Rizal ay ang mga kapatid nating katutubong dumagat. Yung katulad ng anak ko, ma'am, ay ano, dito mayroong mga yan nakapangasawa ng Bisaya ay nangarito yung iba. Magpahanggang ngayon, ilan sa kanila ay naninirahan pa rin sa paanan ng bundok na may mga malapit na ilog. Ikay nakapangasawa ng dumagat, magiging dumagat ka na rin. Ang patulad yung, ano, yung nakapapangasawa, tinatawag na rin ng remontado. Na kasanib na rin yun ng mga dumagat. Madalang na po, sir, dito sa Rizal. Ang katulad na kung ano, nagtatrabaho dito, ganito na po ang suot namin. Kung kuntuwakin po yung sibilisado na rin kami. Marahil dahil sa pagbabago ng panahon, karamihan sa kanila ay hindi na nagsusuot ng tradisyonal na kasuotan. Kukuna ng mga kabuhayan ko para sa pagtatanim o kung may trabaho sa ibang lugar, pwede magtrabaho sa ibang lugar. Uh, yung kapares ng mga kontraksyon, tour guide, yan. Kaya sila pumasok, kung katulad ng mga anak ko, nagtutour guide sila para makatulong naman dito sa community. Dahil may mga bundok na maaring akyati ng mga biyahero dito sa Rizal, isa ang pagiging tour guide sa mga pinagkakakitaan nila. 100 pesos ang babayaran para sa anim na oras na tour mula sa barangay Kuyambay hanggang sa tuktok ng Mount Paliparan. Ang mga dumagat na sina Kuya Jetro at ato ang kasama namin sa pagakyat. Matagal-tagal na trek, Bijeros. So better prepare yourselves. Mainit ang sikat ng araw, kaya tiyaking may tubig na baon. Maganda rin kung nakatrekking shoes kayo. Matapos ang ilang oras, narating na rin namin ng Tonghayan Rock Formation. Bakit nga ba Tonghayan ang pangalan ng lugar na to? Kasi nga, matutunghayan mula rito ang buong probinsya ng Rizal. But wait, hindi pa to ang summit ha? Konting langad pa, mga 45 minutes pa. Sulit na sulit ang trekking shoes mo dahil mabato na ang area na to. Ito na naman tayo, mga kaibigan! Travel show! Woo! Diyos ko, masyado ito!
finally, nabutan rin natin ng uh, summit ng Mount Paliparan dito sa barangay Kuyambay, Rizal. After two and a half to three hours with a few stops uh, along the way, dito sa 530 meter high summit pa nakapag-experience nito the, the trek uh, the trek is is a bit pleasant then i mean of course you know you get, of course you need to uh, trek pocket or hike pocket but this area apparently is constantly windy even though it's kind of hot uh, maraming ano yung trail may may lilim din malalaman niyo kung summit uh, kapag uh, tutungo kay Stas titingin kay Stas makikita kayo ng red flag Dito sa medyo sharp uh, rock formation dito sa summit ng Mount Paliparan. Hindi lang mga katutubong dumagat ang kilalang lokal ng Rizal. Nariyan din ang malilikhaing anak ng sining, partikular na ang mga tagabayan ng Angono. Kahit saan ka lumingon, samot sa aring wall art, sign just at stone sculpture ang makikita rito. Kaya tinaguri ang itong Art Capital of the Philippines. Isa sa mga kilalang nagtaguyod ng sining dito ay ang national artist na si Carlos Botong Francisco. At hanggang ngayon, buhay na buhay pa rin ang makulay na sining dito dahil na rin ito sa mga naging estudyante ni Botong Francisco na nagpatuloy ng kanyang mga nasimulan. Isa na riyan, si Jose Blanco. Dahil karamihan sa miyembro ng pamilya Blanco ay nagpipinta, naitayo ang Blanco Museum kung saan makikita ang iba't iba nilang obra. Maaari kayong bumisita sa museum at magpaikot sa loob nito. Ang naging tour guide namin si Hasmin ay isa palang third generation Blanco artist din. Ang lalaki ng mga painting ito, na Ito yung masterpiece ng lolo ko. Yan. Ito, two years niya ginawa ito. Bali, meron diyang 280 na tao. Lahat yan, kapitbahay niya. Lahat nag-aangono. Totoong tao? Oo, totoong tao. Yung nasa front, yung family niya, then the rest. Mga kapitbahay niya yan. Kung titignan mo nga maigi, lapit mo. Tignan mo yung lahat ng wrinkles, freckles, yun, yun. tulo Totoo ng yan. pawis. Wow. Ang ginawa niya pa dyan, nagbahay-bahay siya para i-sketch. Oo, wow. dinodrawing niya, hindi siya nagpipicture. Kasi tingin niya doon pagka picture niya, para siya ng dadaya. Oh, wow. Oo, so, so ginawa wait, niya gan sketch. Gano'ng ka gan 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 katagal niya ginawa ito? Two years. Two years? Mm -mm. Kung medyo artistic din kayo tulad ko, <clears throat> pwede rin kayong sumali sa mga workshop nila. So, eto na yung pinaka-basic na gagawin natin. Yan yung uh, first still life na ginagawa ko pagka nag-workshop. Okay. Kasi more on basic shape lang siya. So, yan. Kala ko mag-freehand na kagad tayo. <laughs> yan. Pwede naman mag-freehand na pagka ano na siya. Halimbawa... Ito ako lang. Ayan. Kapanggap lang ako dito, ma'am. <laughs> pero nagda-drawing ka na. Nung bata, mga hubad-hubad na babae, pero... <laughs> pero uh, hindi mo tinuloy yung pagda-drawing. Hindi, hindi talaga. Ano lang yung... Dati kasi paborito ko yung mga... Magbasa ng comics. Oh, comics na mga muscular. Mm -hmm. Alam mo yun, bilog, 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 bilog. Puro mas. Cross, bilog, tapos doon may S dahil si Superman. <laughs> Konting shading at kulay pwede na maging masterpiece. Wow, look at that. This is, kita mo? Yan yung, yan. Parang feeling ko, oh sorry. Ay, ay. Si bakit ganyan yung yun sa'yo? I mean, as compared to mine, Oh. Na inspire ka din sa loba, no? Kaya... Na-inspire ako? Aha. Uh -huh. Kung iisipin niya, parang... Galing. <laughs> Beautiful. Lovely. Mula sa sining ng pagguhit at pagpinta, kilala rin ang Rizal para sa kanilang mga pagkain. Dito sa bayan ng Angono, hitik talaga ang fried itik. Isa sa binabalik-balikan ng mga lokal at biyahero ay ang luto ni Mang Lamberto. Kamusta po? Kung ayos na? Eh, kapag sinabing uh, fried itik, talaga dito tinuturo yung mga tao eh, no? Okay naman. Bakit po? Bakit eh, tingin nyo? Eh, hindi ko rin yung maano. Dahil kasi, siguro sa pagkati ni Mang, o sa ano pang... Sa nakasanayan na rin ako. O, nakasanayan na. Ilang taon na ko kayong nagluluto ng itik? Basta ako, sa ano ko, 
Walang walang 36 years. Oo, walang 36 years. So, yeah. Bakit niyo po naisipan na itik ang uh, lutoy na tinibenta? Bro, marami na akong pinatok na hanap buhay yan, ba? Pero hindi pumatok. Dito ako, dito, ito binigay sa akin siguro na dyan. Kaya, ito, ako, dito na ako nagpoko. Oh. Bakit mo ba itik na binanapili nyo? Marami bang itik dito? Nung araw. Nung araw. Nung araw, basta nakita mo ang bahay ni Garit, tumataas. Oo. Ang pinakasilong dyan, may itik. Ah. Dahil sa balot. Dahil sa? Balot. Dahil sa balot? Oo. Oh, nung araw, yun na. Eh, ngayon. Pride itik na. Pride itik. Oo. Oh. Ano ba yung pinaka... Masih Bukod sa specialty ni Mang Lamberto na fried itik, meron na rin siyang mga naidagdag ng iba pang itik dishes sa menu. Isang kardireta, ito kardireta, at saka ito abdobo. Oh, so, ano? Ito naman, kardiretang ulo. Kalde kardiretang ulo? Ulo ng itik. Tirahin mo na ng tirahin yan. Kasabi mo bang itik? Hindi, hindi ko alam eh. Hindi mo nasabi. Wala ka naman. Definitely walang lansa. Wala yan. Walang lansa. Di yan ang sikreto. Usually po ba mga itik may lansa? O... Pa, pag hindi ka marunong pag hindi marunong. magluto at maglinis yan. Mm. Parang ang baka eh. Lasa siya. Looking for a quick escape, viajeros? Yung tipong isang oras lang na biyahe. Pwede ka nang mag-de-stress. Well, you've come to the right province. First stop, akyat tayo ng Antipolo. At pag sinabi kong akyat, talagang paakyat ang daan, kaya medyo malamig ang klima dito. Bukod sa malapit lang at malamig ang klima, bakit nga ba worth it puntahan ng Antipolo? Antipolo numero, numero uno dahil number one, Antipolo ang dinadaanan ng super highway of Luzon. Dahil ang insa natin ay hindi na siya main artery road. Ang main artery road ng ang, kuan, Luzon ay ang Antipolo. Ang number two, ang Antipolo is only very Near in Metro Manila, malapit lang. It will take only 35 to 45 minutes kung walang traffic. Ang number three, it is flood free. Ang antipulo. Ang number four, it is overlooking Metro Manila. Ang lights in sound, napakaganda ang view. Ang ikapang lima, It is the MB of almost all reality developer. Dahil napakaluang pa ang land area. Ang view ng Antipolo, napakaganda ang Sierra Madre Mountain. Oh, hospitality. Ang hospitality, wherein, hindi lang daw sa lupa na may gold ang Antipolo. Pati daw yung kanilang mga puso, they have a golden heart. In flora and fauna. Matagpuan natin dito sa Antipolo. Ewan ko na lang kung hindi ko pa kayo nakumbinsing isama ang Antipolo sa travel goals nyo. Kung pupunta na rin lang kayo sa Antipolo, siguradong madadaanan nyo ito. So, might as well take a visit. Tara 
Karamihan po kasi dito sa Antipolo. Pag sinabi Antipolo Church, lahat po ng panati ko, halos sinasabi nila na tutupad lahat ng prayers. Pumunta po ako dito para lagi magsimba. Dito pa natin natin ito kasi wala dito yung pinaka main na church dito sa buong Rosal. Number one, yung pinakasikat na simbahan. Sabi po ng iba, milagroso daw po yung vitrin. Kaya madami pong dumadayo dito. Mapapanata man o simpleng pag-alay ng panalangin para sa ating mga minamahal, pwede nating isaglit yan sa ating bawat biyahe, di ba? Hindi ka pa nalalayo sa simbahan, tiyak may susunod ka ng pupuntahan. Dahil sa labas mismo nito, nakahilera ang mga pwede mong bilhin pasilubong. Ang stable pasilubong ng Antipolo, you guess it right, suman, mangga at kasoy. Pero kung ang hanap mo yung talagang perfect Antipolo experience, dito dapat ang next stop mo. Classic Filipino comfort food. Ang hindi mawawala dyan, yung mga inihaw. Inihaw na baboy, inihaw na manok, inihaw na pusit, inihaw na tuna belly. Uh, Siyempre, nandiyan din yung crispy pata, enchilada, kare-kare, sinigang. Pupunta ka naman sa Antipolo. Yung mga hindi talaga mawawala, yung staple ay suman, mangga, at kapag pupunta ka ng Antipolo, staple din na dadaan ka dito sa Cloud9. Diba parang, alala ko, simula teenager pa ako, talagang dadali mo dito yung girlfriend mo. Ano na yan, diba? Paggabi na, order kayo ng pagkain, sightseeing, titingin kayo doon, makikita niyo yung Metro Manila, wala na yung smog. Okay, inaantayin nyo mo naman wala yung smog, no? pero ganyan pa rin. Ganyan pa rin, gaano ka ganda. 20, 30 years ago, yan pa rin, nakikita mo. Ito na naman talaga yung, ito naman talaga yung pinupuntahan mo dito bukod sa masasarap na pagkain. Higup ng sinigang. Kapag ganito, hindi na ako, hindi ko na pinapatulan yung laman ng sinigang. Sabaw na lang muna dahil dahil pagkain eh. Good food with a perfect view. Hoy, <laughs> adios. Dito sa susunod nating pupuntahan, siguradong mafafall kayo. Mahulaan nyo kaya kung saan yan? Yup, Yeros, tamang naiisip nyo. Matapos ipasara, nagbukas na ulit sa publiko ang isa sa mga paboritong puntahan ng titos at titas natin noon, ang Hinulugang Taktak. Dati po, ang Hinulugang Taktak po ay uh, mabahong-mabaho. Gawa po ng nakapagadaming uh, uh, tao sa Antipolo City. Nagkaroon ng pollution po ang mga mainstream ng uh, daluyan nung tubig papuntang Hinulugang Taktak. May close po to sa publiko for more than one year. 1990s nang nagsimulang magbago ang tubig sa talon dahil na rin sa mga basurang naipon sa lugar. Mabuti na lang ay pilit itong ginawan ng aksyon ng probinsya at naibalik ang dating ganda nito. More than one year po ang rehabilitation ng Hinulugang Taktak at marami din pong uh, NGOs ang uh, nag-donate in terms of mga plants and materials. And even uh, yung pong mga estudyante, mga empleyado, tulong-tulong din po sa paglilinis at pagtatanim dito sa paligid po ng hinilugan taktak. Pwede na ulit makalapit sa falls at ma-enjoy ang view nito. Sa entrance fee na 30 pesos, hindi rin masama para mapanatili ang kalinisan ng falls. May mga itinayong cottages at swimming pools sa area kung saan pwedeng magbabad ang buong barkada ngayong tag-init. 50 pesos naman ang bayad para dyan. Pero kung QT with your bay ang hanap nyo ngayong summer, hindi kayo magkakamaling pumunta dito. That's the daytime facilities of Laleta Space which uh, they have the hanging gardens, the infinity pools, and hydro massage pool, more on health and wellness water amenities. For 1,500 to 5,000 pesos, makakapag-relax na kayo sa kanilang water spa amenities na may kasama pang accommodation. <laughs> Pwede na, di ba? Teka dito. Ari ko. Umuwi ito pa ako. Ayan, dito tayo. Ayan. Pasok tayo dito sa kwarto ko. Kwarto natin dalawa. 
I think kasama sa parang couples package. Uh, room, good for two. At kasama na dyan ay... Ay, mabangong kwarto. Mmm, parang I feel like I'm in the mood. I'm in the mood to sleep. I'm in the mood to sleep. Uh, let's do every night. Pero kapag may kasama nga pala ikaw, hindi mo sila pwedeng tulugan, dapat sabay kayong matutulog. Pagkatapos ng... Maliligo sa banyo because I believe that showering together is best to save water. Ito naman ay isa pang bedroom. Alam mo, gigising naman kayo talaga na kasama niyo yung mga anak niyo. Kunyari lang talaga na kayong dalawang talaga magkasama mag-asawa. Mamaya na tayo matulog. Let's hit the roads of Rizal one more time, biheros! Bukod sa Antipolo, isa pa sa maari niyong puntahan ay ang Tanay Rizal. Nasa isang oras at kalahati lang ang biyahe dito galing Maynila. Hindi rin ganun kalayo, di ba? Tulad ng iba pang lugar sa Rizal, sagana din ang tanay sa magagandang lugar at tanawin. Ito ang naging dahilan kung bakit nabighani at naisipang manirahan dito si Jun Chongko na tubong Maynila. Dito lang ako lumaki, pero sa Maynila ako pinangana. Nung uh, natira kami dito, siguro mga grade 6 ako. Tapos uh, nagustuhan ko na yung tanay. Yung maganda ano dito, yung nature talaga. Dito na-develop yung pagiging artist ko eh. Dahil sa ganda ng kalikasan, pati mga tao dito, uh, ano sila, hospitable. Dito sa tanay, ipinagpatuloy ni June ang pagmamahal niya sa sining. Ipinakita pa niya sa amin ang talentong yan on the spot. Marami talaga artist dito. Nung binuo ko to, talaga para sa, sa mga artist din talaga. Kasi nung araw, nagsisimula dito, dito kami lagi nagme-meeting. Dito kami nagpe-painting. Hanggang sa nag-open ako ng restaurant. Nakarating na hanggang sa kusina ang pagiging artistic ni June. Kaya naman iba't ibang putahay ang iba pa niyang masterpiece. Tulad nitong roasted chicken na parang ipininta ang nakakatakam na balat. Ang nakahuhumaling na lutong ng iniyaw na baboy. Music to my ears. At ang obra maisa nilang brick oven pizzas. Takam na takam ka na, no, biyero. Sakto lang bago kumain. Natapos na rin ni Sir June ang sketch ko. Wow, sir. Galing naman. I'm honored. Thank you so much. Kamukha. Kamukha. Oo, kamukha ako si ano eh. Sino ba to? George Stregan? Hindi, hindi, hindi. Kamukha, kamukha. Ito yata yung mukha ko nung 10 years ago nung na-in love sa akin yung asawa ko. Ito na talaga. Kain na tayo. Kita namin may hindi lang pizza, hindi lang pasta. Meron din silang different types of meat na luto. Galing yan sa pugon eh. Alam naman natin kapag luto na galing sa pugon, there's a different aroma dahil nga sa wood. Pag pizza, they cook it really fast and it just... Mmm! Wow! I have to admit, mmm! Wow! It's really good. Iba kasi kapag nagluluto ka ng pork, beef, chicken, gamit-gamit ang pugon. Rock ang mundo mo dito, man. Rock! Hmm. Ito na, buhay na ako dito. Kulo na lang, panulak. Basta green, healthy. Yung sabi sa akin ng nanay ko. Ayun. Healthy, healthy nga. Kid, lasang-lasa mo eh. Patay. May nanalo na. Hmm. No, I have to admit, it's really, it's really good. Pizza is off the charts. Pork belly, crunchy, crispy. Skin. Very flavorful. Oh. I'm sure naman kahit anong iluto nila na pizza dun sa pugon, lalabas mo. Masarap. Sabihin, tina pa.
Wow! Una kagat mo, alam mo na natin na pa. Smoky, fishy flavor, pero hindi overpowering, which is really good. Oh my God! Pala! Tulad ni Jun, isa rin taga-syudad ang nakakita sa potensyal ng Rizal. Sa larangan naman ng organic farming, siya si Iggy Colesio. Sustainable farming ang naisip gawin ni Iggy dito. Ito ay para makatulong na rin sa mga lokal na naninirahan malapit sa farm. Karamihan sa kanila ay mga naturuan na ni Iggy sa farming at dito na rin nagtatrabaho. Talagang organic, makapal yung mga, ba, yung mga dahon na nalalaglag, mabulate. Talagang kahit di mo nga siya pataban, halos ang ganda-ganda niya na eh. Ang pag paggagamit ko na ay pagtatanim po ng paggamit ng organic ko ay hindi po namin po siya ginamitan talaga ng synthetic. Pagkatanim po ay tubig na lang po siya. Ang mga gulay po, kagaya ng lettuce, sitaw, talong, okra, ampalaya, kalabasa po. Priority yung mga katutubo. Tapos yung kahit hindi yung katutubo, nagtatrabaho din dito. Dati po, sir, ano, kami noon, ang anak buhay namin nung wala pa itong palaya, uh, nag-uuling, nag-asawali. Kami rin naman mga dating mga taga rito, kami rin kinukuha ni sir para maasikaso rin dati namin mga lupa. Wala po kami paglagay ng katuwad dahil nagkaroon na kami ng permanente na kung, kung tutusin, baka dito na kami mamatay sa trabaho namin. Okay, Drew, by the way, ito, 5,500 dragon fruit pulse ito. Uh, Nakwento ko sa iyo kanina, ang pangarap namin, magtanim ng 150,000. So, uh, nagsisimula pa lang. Uh, again, the, um, the vision is to be the largest and be able to provide livelihood to... 500 families dito sa Upland. Right. I mean, I, I totally get yung yung uh, pagbibigay ng ng uh, trabaho. Pero bakit po dragon fruit? It, to begin with, it's nutritious, no? Right. Uh, healthy talaga siya. Pangalawa, uh, kaya niyang magbunga up to 25 years. So, so when you when you plant first? Yes. At tapos until how many, gano'ng gan katagal bago bumunga? Uh, after a year. After a year. Okay. Bumunga na siya. How, how big is this this land? Um, total nito is about 68. 68? Pero 12 pa lang yun na develop na. Wow. 12 you, you were discussing earlier that hindi ka talaga tiga dito sa Rizal. Pero bakit ito yung lupa na napili niyo? Uh, basta na-inlove ako sa terrain ng Rizal. And it's only, proximity-wise, 1 hour 50 minutes, 1 hour 30 minutes from Metro Manila. Andun yung market mo. So, pangalawa, yun yung need ng tao dito. Walang livelihood. Kasama sa equation yung mga tao na gusto yung tiba. People, planet, tertiary profit. yung profit. Eh. Nakakatuwa talaga na makilala mga taong nagtutulungan dito. Good job, Iggy! Pagkatapos mag-chill sa bukid, aba, kailangan namang maghanap ng adventure. Yeah, hero tip! Magtanong sa mga locals sa mga maaring side trip na pwede niyong gawin. Tulad sa pinuntahan natin kanina sa Mount Paliparan. Kung kaya niyo pang mag-trek ulit pagkatapos mag-akyat baba sa bundok, puntahan niyo na rin ang falls na malapit dito. Isang oras na trek nito, guys. Okay? Take your time dahil mabato rin ang dadaanan dito. Welcome to Tungtong Falls, Bieros. Meron tatlong levels ang falls na to. Sa unang level, perfect ang only swimming. Kung kaya pa ng energy nyo mag-mountain climb sa dalawa pang levels, ha, go! Kapit lang na mabuti sa mga lubid, okay? Ako? Hey, <laughs> doon ako kung saan si Kuya Guy. <laughs> okay. Ask a local. Check. Be a local. Naman. Talon din tayo. Kuya, kalma ka lang. Tatalon ka ulit? <laughs> Sabi ko nga eh, tatalon tayo ulit! Kaling tanay, isang oras at kalahating oras na biyahe lang para marating ang jump-off point ng paragliding! 
For just 3,000 pesos, pwede nyo nang i-enjoy ang malamig na hangin sa tandem paragliding. First timer, no worries. Dahil ang mga kasama nyo dito ay si Buko. Siya lang naman ang lagi kong katandem sa mga paragliding sessions ko sa Pilipinas. Pero ngayon, ako naman daw ang magpipiloto ng aming lipad para may iba naman. Probably fourth or fifth time uh, to paraglide dito sa Pilipinas. Um, yung view mo dito, yung Laguna Bay, which is beautiful. Um, you just really have to wait for a good time na hindi wild yung uh, hangin. No? Nag-aantay kami ng mga an hour and a half siguro. At the usual, papatry sa'yo na mag-operate, mag, uh, mag mag-control para at least first-hand na ko yung mga experience kung paano mo palipad ng paraglide. Magagandang lugar. Mabait na lokal at masasarap na pagkain. Yan ang ilan sa mga charm ng Rizal kung bakit ito madalas puntahan ng mga biyero. May mga nahanap kaming old favorites ng mga taga Rizal na hanggang ngayon ay meron pa rin. Kilalang delikasi daw ang kumanoy at ang tindahan ito ay nagluluto pa rin ito ngayon. Madali lang ang paggawa nito dahil tatlo lang ang sangkap. Malagkit na bigas, asukal, at ang paborito kong gata. Pagsamasamahin lang tatlong sangkap at saka tuloy-tuloy na haluin hanggang lumapot at magdikit. Isasalin sa bilaong may daon ng saging. And for finishing touches, lulutuin pa ang ibabaw nito gamit ang ipinatong na uling, kagaya lamang sa bibingka. Po. Maputi naman po. <laughs> Bumusita po kami dahil uh, balita namin meron kang kakaibang klaseng uh, uh, delikasi. Tango no, talagang kumanoy ang number one. Kumanoy. kumanoy. Pwede ba natin tikman, Tay? Ah, pwede po. Ito, bagong luto po. Bago, kangi-kangi na lang. Uh, so araw-araw po kayo nagluluto na ito? Gano ka dami po? Lunes, lunes hanggang biyernes, bukas kami. So palaging kasama sa ano yan. Yan ang number one hinahanap ng mga customer dito. Opo. Ano po dahil? Pampanghimagas po ba? Pampang merienda? Hima, merienda. Kapangkaran diba? Merienda. Oh. May may nitinit pa, muusok pa yan. Ako po. Ano lasa? <laughs> Masarap! <laughs> Nako! Mainit pa, kaya masarap pa nyan. Oo. Pero yung iba niya, gusto nila malamig. Nilalagay nila sa frigider. Kinabukas ang kakainin. Mas masarap daw. Hindi, iba yung ano eh. Iba yung, iba yung mainit eh. <laughs> iba yung bagong dito. Uh, uh. Pati ano siya, madaling kainin. Oo, oh, madali oo. Oh. Actually, nung araw, batamis ang ano, masyado matamis. Ito sakto lang. Ang ginawa namin, binawasan namin ng sukal para hindi maumay. Mm. Nakakaumay kasi pag sobrang tamis. Para siya ano lang eh, yung... Ang tawag dito? Parang pudding yung uh, oh. texture niya eh, oh. no? Mm. Pero uh, sa, sa Taytay, kung tawag din sa kapilang bayan, kung tawagin niya galapong. 
Yan na po. So, sa pateros naman, inutak kung tawagin. Inutak? Inutak. Kasi nga, kahit tama yung utak, kulay puti na malambot. <laughs> so, madaling... Awa, awa. Sa, sa amin naman, kumanoy, from the word kumunoy. Kumunoy, quicksand. Quick, quick, quick so, parang may relationship yung ano. Wow. Mm. Okay ba? Ang sarap. Sarap dahil, wala, may gata to eh, no? May gata, oh. Yan naman talaga yung special ingredient talaga doon, eh. Oo. Oh. Yan. Yeah. Yan ang masarap siya. Yeah. Kung ako, kukunin ko lang yung ibabaw. <laughs> Parang sa chocolate taste, uh, di ba? May caramel sa gitna. Uh, yun, kinukuha ko lang yun sa gitna. Parang ganun. Mm. Wow! Bukod sa delicacy, meron din palang traditional sport ang nanggaling mismo sa Baras Rizal. Ito ang sikaran. Ang kaibahan nito sa ibang mga martial arts na alam natin, sa sikaran, isang paalang ang ginagamit sa pag-atake sa kalaban. Samantalang ang mga kamay ay ginagamit namang pansalag. Ang matsagang natuturo sa mga kabataan ng sikaran ang kanilang master na si Jaime Jeronimo sa tikas at pilis ni master. Akala niyo bang 74 years old na siya? Wala kayo sa lolo ko. Este, kay master pala. Hehe. <laughs> Hindi naman tayo pumunta dito para manood lang. Paturo din tayo kay master, guys. Siguro... Masasabi ko naman na marami na akong nasubukang sports. Pero pagdating sa martial arts, wala po akong alam. Oy, madali yung pag-aralan niya. Kasi kayo yung willing na matuto. Opo. Madali ka matuto. Opo. Kung mahirap yung wala kang, wala, wala kang hiling. Opo. Yun na mahirap. Pero willing po akong sumubok. Una muna ang pagbugay. Uh. Huh. Sunod ang Hello. pagsalag. Hat. Ima. Anim. No. Siyempre, ang pagsipa. Two. Three. Four. Five. Medyo pinagpapawisan na ako ah. Ngayon yung shell move. Okay. Shelly Kass. No. Um, like always, kapag nag-feature tayo ng kahit anything, parating crash course. Uh, yung crash course na natutunan natin ay, you know, I guess, um, uh, the basics, uh, the proper technique, how you use your hands in terms of defending your body, your face, how to kick, but all, all basics. But I think right now, susubok tayo na may kaspali. Ano na. Ano? Tara? Ha? Huh? Hmm? Mukha kaming seryoso, no? Don't worry, hindi naman talaga kami nagkakatamaan. Saktong sparring lang para ma-practice sa mga tinunggu sa akin. Eh, hindi pa talaga sikaran yan eh, pero tagaktak na yung pawis ko, kita nyo? So if ever you guys um, drop by this side of Rizal, hey, talk to the local tourism of Paras. Maybe uh, they can uh, schedule something with the grandmasters of Sikara. Iba't ibang probinsya man ang dayuhin ko. Hindi madaling makalimutan ang bawat bisita ko dito sa Rizal. 
sakbayan ay may kanya-kanyang pinagmamalaki at bagong ipinakikilala sa akin. Great travel memories! Yan naman ang tumatatak sa bawat guy, di ba?